ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಂಗೀತ ನಂಜುಡ್ಡಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿ ಫೈಲ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಗರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ಅವರ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಟಿಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರೀ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರದೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರದ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪು ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಅವನ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡೀತಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ರಿಲಕ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವರು ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈರುಧ್ಯ ಇದೆರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ನಡುವಿನ ಅನುಸಂಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಆನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಅಂಕಣಕಾರ ಶ್ರೀ ಸುಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಪ್ಲೇಜರ್ ಸುಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ಅವರ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಟಿಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶೋಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್
ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಾಮಬಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನವೇ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅವರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮೇಲಿಕ್ಕೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನೋ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಪಗ್ಯಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರದೋ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಹಂದರ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಕೂಡಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಬರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡೆನ್ ಕವಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಆರ್ಡೆನ್ ಕವಿಯ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಅವನು ಏಡ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಏಡ್ಸ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲಿದೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಯಟ್ರಿ ಮೇಕ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಾವ್ಯ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಇಟ್ 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 ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನನ್ನ ಶೈಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದದೇ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಓದುವಂಥ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಗೆ ಕೂರ್ತಾನೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೂರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಆಚೆಗೇನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗುಡ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀವು ಬರೀತೀರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರನ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂ
ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪರ್ಪೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಅದು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ಗೆ ಅದರ ಆಚೆಗೇನೆ ತನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನಗೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಏನು ಬಿಳ್ ಕಪ್ಪ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಅವನ ಬರೀ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಾಮಬಲ ಇದೆ ಅವನು ನಾಮದಾರ್ ಕಾಮದಾರ್ ಅಂತ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಒವೈಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೂ ಬೇಡ ಚೌಕಿದಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಥರದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾನರಿಗೆ ಅದರ ಆಚೆಗಿನ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅವರನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಕಂಜೆಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೀಸ್ ಅ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವನ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡೀತಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಗಡಿಸ್ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಅವರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು
ಈ ಥರ ಮಾತನಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡೋದು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾಕಿದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನ್ರಿಕನ್ಸೈಲ್ಡ್ ನೋವಿದೆಯಾ ಟ್ರಾಮಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಆತ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಈ ಟ್ರಾಮಾನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅವರು ಮೂರು ಜನದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಂದು ನೆಹರು ತರ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತವರು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕ್ರಮಿಸಿದ ನೋಡಿದ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವು ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸದಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಒಂದು ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ರಷ್ಟಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅವರ ಸೆಟಾನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಟಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮ್ವಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಆ ಬದುಕು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಘೋರವಾದ ಬದುಕು ಅದು ಸೊ ಆ ಥರದ ಘೋರವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಸಹ ಅಸಹಜವಾದದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೇಲೆ ಹೆರ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲೋ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ನುಗ್ಬಿಡೋದು ಇನ್ಯಾರೋ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದ ಬದುಕಲ್ವ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆತ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಲ್ವ ಅದು ನೆಹರು ಗಾಂಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರನ್ನೋ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತನ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನ ಆ ಕಕೂನಲ್ಲಿ ಆತ ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಜೀವನದ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ ಆಗಬೇಕು ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಜೀವನದ ಇನ್ನರ್ಧ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು
ಅವರು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಕಿತ್ತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತ್ಯ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಮೆಸೇಜಿಂಗು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಇದು ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಟಸ್ತಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪದರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನೇ ನೀವು ನೀವು ಈಗೇ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಹಳ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಘಾತುಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನಿರ್ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನೀವು ಇವರು ಒಬ್ಬ ವೆಟ್ರನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೈಲಿ ನೀವು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೌಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಂಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವರ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾರನ್ನು ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಐಕೊನೋಗ್ರಫಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಎರವಲು ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಸಬ್ವರ್ಷನ್ನ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಡೆನಾಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಒಂದು ತನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೇಜರ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸ್
ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ಅದೊಂದೇ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ರೀತಿನೂ ನಡೀತು ಸಂಘರ್ಷ ಅದೇ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಬಟ್ ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಷೀನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಸನಾತನಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಲಾಯಿನ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲೀಟ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಷೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಷೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಷೀನ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದದ್ದಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾರನ್ನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಇವೆಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಏನನ್ನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಐತಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದಟ್ ಪಕ್ಷ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭದವರು ಇದ್ದರು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಹದ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೂ ಇತ್ತು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ಅದು ಡಿಬೇಟ್ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೆಹರು ಕಾಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೆಹರುಗೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಜೆಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನ ನಡುವೆ ಕೂತು ಪಂಚಾಯಿತಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಓದ್ದವರು ಬರೆದವರು ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನೆಹರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಥರದ ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಸೆಸೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ
ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ ಥರ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದರ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ನಿ ಬಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದು ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವು ಕೆಲವು ಈ ದೇಶದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅದರ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಟ್ಸು ಕೆಲವು ದಲಿತ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೆವಿಡಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಫೆಡ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದು ನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನ್ಯೂವೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪದರ ಪದರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗದ್ ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸರಿನೆ ಈ ಫೆಡ್ರಲ್ ಆದದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ಸೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ರೂಡಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯು ಸೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಹೀಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಿ ಹಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದಾರ ತಪ್ಪಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಾ ಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಡೀಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕೆನಡಾಯನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಲಿಬರಲ
ಸೊ ಬೈಡನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟು ಗೆಟ್ಸ್ ಥಿ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದಾಗಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗತವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಜನರ ಜೀವನ ಸುಲಲಿತವಾಗಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ನರೇಟಿವ್ ಅವು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸೆ ವರ್ಸ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವರ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈರುಧ್ಯ ಇದೆರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ದಾಖಲು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಾಖಲು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಭಾಳ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಕೂಡ ಈ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವುದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅನೇಕ ಲಿಬ್ರಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿಬ್ರಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತರಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಮತವಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ರಿವೈವಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದರ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಳತ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇರೋರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು ಏನು ಒಳಿತಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಇದ್ರು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿನವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಆದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷನೋ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷನೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಐದು ವರ್ಷನೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟೋಗಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ದಳ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಥರದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಯುವರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈಸ
ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀ ಇಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿವ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿವ್ಯೂ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಹರುಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಬಂದ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿಗಿರೋದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಶೇರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೀವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇವೇಗೌಡ ಒಬ್ಬ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹದಿಮೂರು ಪಕ್ಷದ ಕೋಲಿಷನನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದೆಯೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನರಸಿಂಹರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತದಷ್ಟೇ ನರಸಿಂಹರಾಯರದು ಕೂಡ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆಯೋ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಆ ಥರದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಜೆಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗೋದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಇಳಿಸೋದು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಚಿದಂಬರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಏಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಕೊಯಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಹಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಾಜಪೇಯಿ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಡಿಡ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊಯಲೇಷನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೌಡ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಹಿರಿಯ ನಮಗೆ ಬರಗಾರರಾಗಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ನೀವು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗೆಗಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದ ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾವ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಬಿ ಟೀಮ್ ಎ ಟೀಮ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಭಾಷೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ದಟ್ ದೇ ಹವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಯಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಅವ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಅರಿವಿದೆ ಸೊ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೈರುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಚ್ಚಾಟ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆದರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮೊದಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಬೇಕು ನಾವು ಮರ್ಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ನೀವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ನೀವು ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ಕಮ್ಯೂನಲ್ಲು ಅವ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಟೀಮು ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಯಾವುದೋ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋದರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೋದರು ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದು ಬಂತು ಖರ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಿ ನೀವು ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಬರೀ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ವೈ ನೀವು ವೈರುದ್ಯ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವ ಎರಡವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಂದಿ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ವೈರುದ್ಯ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವರು ಹೌದು ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ
which is exactly what modi is doing adho avur ibra samnyate bere bere riti alli adu adu kaatharada set adu one larger context ide but saralavagi helodadre ibru tamma tammadanna nodkota idare vartu larger ada idakke idu idu swatantrada ನದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ತೊರೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ತೊರೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರು ಅವರವರ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಉದಾತ್ತರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ನ್ಯೂವೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿನ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಎಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಆದರೆ ಹಂಗಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದೆರಡೂ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ ಬಟ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ದಾಟೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯೋಮಯ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಮಾರ್ದಿಯಾ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೀಳ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋ ತರದ ಮಾತು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಗಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರು ಇವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎರಡು ಶೇಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈನು ಅದ್ವಾನಿ
ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೈವಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಂದರ್ಭವೂ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದ ನಡುವೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಜ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಸಮ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ದಾವೆ ದಾವೆ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದ ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಟ್ಸು ಎಲೀಟು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಬ್ಜಿಯ ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲಿಸಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದರೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೀಟ್ಸ್ ಇವರು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಇವರು ಇವರು ಎಲೀಟ್ಸು ಟ್ರಂಪ್ ಯಾರನ್ನು ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ನೋ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅದು ತಳ ಊರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿ ಫಾಲ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧವಾದ ಕಲ್ಚರಲ್ ನರೇಟಿವ್ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ಸು ಇಷ್ಟು ಎಥ್ನಿಸಿಟೀಸು ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು ಇರೋಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಮಿಳಿಯನ್ ಮಾಡಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ರೂಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ತೂರು ತೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹತ್ತು ಜನ ತಮ್ಮ ಜಾತಿನವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಬೋರ್ಡ್ ಓ ಚೇರ್ಮನ್ಗೋ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಇವತ್ತ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದೇ ಅಪರಾಧ ಆದರೆ ಸರಿ ನಾನು ಅಪರಾಧ ಎಸಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಳ ವಿರಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವ